ചെയ്യുക സുവിശേഷത്തിന് അനുകൂലമായ ഭരണങ്ങളൊക്കെ വരുവാൻ നമുക്ക് ദൈവത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുക ദൈവത്തിന്റെ സ്ഥാപനം നമ്മൾ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പാട്ടിനായി ക്ഷണിക്കുന്നു നമുക്ക് പ്രാർത്ഥന നേരുന്ന പാട്ട് നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കടന്നു വന്ന എല്ലാവരെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പ്രത്യാശയുടെ ഒരു ഗീതം പാടി കേട്ടെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം മാറാത്തവനെ മതിയായവനെ മഹോന്നതനെ നിനക്ക് മാറാത്തവനെ മതിയായവനെ മഹോന്നതനെ
മതിയായവനെ മഹോന്നതനെ ഹൃദയ നിനക്ക് ഈ പാരിടത്തിൽ നിൻ പാത മതി ഈ പാരിടത്തിൽ നിൻ പാത മതി ൂഷു മതി ഏഴകൾക്ക് നിൻ ക്രൂഷു മതി ഏഴകൾക്ക് മാറാത്തവനെ മതിയായവനെ മഹോന്നതനെ ഹൃദയ നിനക്ക് മാറാത്തവനെ മതിയായവനെ മഹോന്നതനെ ഹൃദയ നിനക്ക് Thank you. Thank you. God bless you. Thank you for a beautiful song. Number for the eyes of the people in the wish of some of the people in the ring. I think that the people who are in the world are in the world. The people who are in the world are in the world. The people who are in the world are in the world. കർത്താവ് മഹത്വം എടുത്തു ഐശ്വര്യമായി അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മൾ എല്ലാവരുടെയും ദൈവം പകർന്ന സ്വപ്നം പാട്ടോടെ അവരുടെ നാമത്തെ സ്തുതിപ്പാനിടയായി തീർന്നു നമ്മുടെ കർത്താവ് മഹോന്നതേ താങ്ക് യു ഗോഡ് ബ്ലസ് യു രാത്രി കാല സമൃദ്ധിയായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ എല്ലാവരുടെ മേൽ സമൃദ്ധിപ്പാൻ കഴിയാത്ത മക്കളുടെ മേൽ ദൈവം പകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കാവും രാത്രി കാലത്തെ വചനം സംസാരിക്കുന്ന പ്രധാന ഇലപ്പെട്ട രാസൻ വചനം സൂക്ഷിക്കുമ്പോൾ നാം വളരെ പ്രാർത്ഥനയായിരിക്കുന്ന ഹോടെ വചനം ഈ പോലെയും പാറയെ തർന്ന ചുറ്റിയ പോലെയാവുന്നു ഹാലിയ ലൂയ സ്കോട്ട്ലം ഹോവയെ അള്ളിച്ചണമേ അറിയാൻ കേൾക്കുന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയോട് നമുക്കും രാത്രി കാലമായിരിക്കാം വചന സൂക്ഷിക്കാൻ കർത്താവിന്റെ ദാസൻ ആലിയ ബാബു ജക്കപ്പിനെ ഒക്കെ സീറ്റിൽ നിന്ന് ആലിയ ക്ഷണിക്കും നമുക്ക് വളരെ പ്രാർത്ഥനയായിരിക്കും കർത്താവിന്റെ ധന്യമേറിയ നാമത്തിന് സ്വാത്രം ചെയ്യുന്നു പ്രേലനിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവമക്കൾക്കും ക്രിസ്തുവേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനം അറിയിക്കുന്നു ഒക്ലഹമ്മ പ്രേളനിൽ ചൊവ്വാഴ്ച ദിവസം ബൈബിൾ സ്റ്റഡിക്ക് വേണ്ടി കർത്താവ് കൂട്ടിവരുത്തിയ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് സർവ മഹത്വവും കൊടുക്കുന്നു സ്തോത്രം നിങ്ങളെല്ലാവരും സന്തോഷത്തോടെ ആയിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ദൈവം ഐശ്വര്യമായി നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്റെ സെഷൻ ലീഡ് ചെയ്യുന്ന കർത്താവിന്റെ ദാസനോടുള്ള ആദരവും സ്നേഹവും അറിയിക്കുന്നു അനേച്ചനെ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ശുശ്രൂഷ തലത്തിൽ ദൈവം മാനിക്കട്ടെ കരുത്തോടെ ശുശ്രൂഷിപ്പാൻ ദൈവം ബലം ആരോഗ്യം ശക്തി കൃപ ദയ ഒക്കെ തരട്ടെ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മനോഹരമായ പ്രത്യാശയുടെ ഗാനം ആലപിച്ച പ്രിയ മകൾ അലിസായ ഓർത്ത് ഞാൻ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ദൈവം കൂടുതലായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഈ നാളുകളിൽ കൂടുതലായി കഥാവിനു വേണ്ടി കരുത്തോടെ ശുശ്രൂഷിപ്പാൻ പാട്ടുപാടുന്നത് ഒരു ശുശ്രൂഷയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു ശുശ്രൂഷയാണ് വചനം വായിക്കുന്ന ഒരു ശുശ്രൂഷയാണ് പ്രബോധന ഒരു ശുശ്രൂഷയാണ് പ്രസംഗം ഒരു ശുശ്രൂഷയാണ് ടീച്ചിങ് ഒരു ശുശ്രൂഷയാണ് എല്ലാം എല്ലാം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതും നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതും നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം നമ്മുടെ ജോലിയും എല്ലാം കർത്താവിന് വേണ്ടിയായിരിക്കണം പ്രിയരെ നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മെ പുലർത്തുന്നു നമ്മൾ വിശ്വസ്തർ അല്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ കർത്താവ് വിശ്വസ്തനാണ് ഞാൻ ഇന്നോട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചതല്ല ഇന്ന് വൈകിട്ട് ഈ പ്രളയനും ദൈവോചനം പഠിപ്പിക്കണം എന്ന് കർത്താവ് ദാസൻ വിലയേറി ദാസൻ പാസ് തോമസ് മാമനാണല്ലോ എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചയും ദൈവോചനം പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇന്ന് അത്യാവശ്യമായിട്ട് ദൈവോചനം പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് പ്രിയ സാജൻ പറയുകയുണ്ടായി കർത്താവിന്റെ കൃപ എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതിന് ദൈവമക്കളുടെ പ്രാർത്ഥന ചോദിക്കുന്നു നമുക്ക് പ്രാപ്തി ഇല്ല പ്രിയരെ എന്നാൽ കർത്താവ് നമ്മെ പ്രാപ്തനാക്കുന്നത് ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസമോ നമ്മുടെ അറിവോ നമ്മുടെ കഴിവോ ഒന്നുമല്ല കർത്താവ് തരുന്ന ഒരു കൃപയാണ് ദൈവികമായ ശുശ്രൂഷ കർത്താവ് തരുന്ന ദയ കരുണ വിശ്വസ്തതയൊക്കെയാണ് അതൊന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ നമ്മെ കൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനുള്ള ത്രാണിയില്ല പ്രിയരെ കർത്താവ് തരുന്ന ഒരു കൃപയാണ് കൃപയെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല നമുക്കിന്ന് സുപരിചിതമായ ഒരു വിഷയമാണ് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ ഞാൻ ബോർ അടിപ്പിക്കത്തില്ല എന്ന് ഞാൻ പ്രോമിസ് ചെയ്യും സാധാരണ ബൈബിൾ ക്ലാസ് ബൈബിൾ സ്റ്റഡി ഒക്കെ ദൈവജനത്തിന് താല്പര്യമില്ലാത്തൊരു വിഷയമാണ് കാരണം ടീച്ചിങ് വളരെ 
പലർക്കും താല്പര്യമില്ല എന്നാൽ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിഷയം യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഉയർപ്പ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ യേശുക്രിസ്തു യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഉയർപ്പിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠതകൾ എന്ന വിഷയമാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമുക്കൊരു വാക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ അധ്വാനമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞാനാണേലും വളരെ ബിസിയായിരുന്നു ജോലിയിലൊക്കെ അതുകൊണ്ട് ദൈവമക്കൾ എന്നെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും വിശ്വസിക്കുന്നു നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഒരു വാക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവെ ആത്മാവിൽ എഴുതപ്പെട്ട ഈ വചനം അത് ആത്മാവിൽ തന്നെ അത് ആത്മാവിൽ വിവേചിച്ച് കർത്താവെ പഠിപ്പിക്കുവാനുള്ള ശക്തി കൃപ ദയ അവിടെ നിന്നോട് കരുണ ചെയ്യണമേ കർത്താവെ അത് എൻ്റെ ആ മർമ്മങ്ങളും ആ വചനത്തിൻ്റെ ആ ഇൻറ്റർപ്രിട്ടേഷനും ഒക്കെ വളരെ കഥാവെ സ്തോത്രം അനുയോജ്യമായി അങ്ങയ്ക്ക് പ്രസാദകരമായിരിക്കാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവെ അവിടുന്ന് എന്നെ നടത്തിക്കാട്ടെ ബലപ്പെടുത്തിക്കാട്ടെ എന്നോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കാട്ടെ ജനത്തിന് ഒരു അനുഗ്രഹമാക്കി അത് മാറ്റണമേ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു കൃപയോടെ കേൾക്കണമേ അമേ നമുക്ക് തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്ന് ഒരു വാക്യം വായിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ബൈബിൾ സ്റ്റഡിയിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാം ഒന്ന് കൊരിന്തിയർ ഫസ്റ്റ് കൊരിന്തിയൻ ബുക്ക് ഓഫ് കൊരിന്തിയൻസ് ഒന്ന് കൊരിന്തിയർ പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാം ആ അധ്യായമാണ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അധ്യായം നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ചില വാക്യങ്ങൾ വായിച്ച് നിങ്ങൾ എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കണം ബൈബിൾ സ്റ്റഡി ആണല്ലോ അതുകൊണ്ട് പല വാക്യങ്ങൾ വായിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഒരു ദിവസം പതിനഞ്ച് അധ്യായം അതിന്റെ പതിനാറാം വാക്യം മരിച്ചവർ ഉയർത്തുന്നില്ല എങ്കിൽ ക്രിസ്തുവും ഉയർത്തിട്ടില്ല മതി താങ്ക് യു കൃതാവിദാസ് ജീവൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ മരിച്ചവർ ഉയർക്കുന്ന മരിച്ചവർ ഉയർക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ക്രിസ്തുവും ഉയർത്തിട്ടില്ല ഇംഗ്ലീഷിൽ ഫോർ if the dead are not raised neither hath christ been raised amen stotra namukku or alpa samayam ee tiruvajanathinte ee nammal vaaycha ee veda bhagathinte allengil book of corinthians alle corinthia lekhanathinte ആ ഒരു അല്പ സമയം അധിക സമയം ഞാൻ എടുക്കത്തില്ല അതിൻ്റെ സിറ്റ് ഔട്ടിൽ നമുക്കൊന്നിരിക്കാം സിറ്റ് ഔട്ടിൽ ഇരുന്നിട്ട് നമുക്ക് വചനത്തിൻ്റെ ആ ലിവിംഗ് റൂമിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം പണ്ട് കാലത്ത് ഗ്രീക്കുകാരുടെ ഇടയിൽ കൊരിന്തിയാക്കാരെ കുറിച്ച് ഒരു പറച്ചിലുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ മലയാളികളാണ് നമുക്കറിയാം ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഓരോ പറച്ചിലുണ്ടല്ലോ അല്ലേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പണ്ട് പറയാറുണ്ടായിരുന്നല്ലോ കൊല്ലം സൈഡിലൊക്കെ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് അറിയാം കൊല്ലം കണ്ടവൻ ഇല്ലം വേണ്ട എന്നാ പറയുന്നത് അതൊരു സെയിങ്സ് ആണ് ഇംഗ്ലീഷ് തന്നെ സെയിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി സെയിങ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ കൊരിന്തിയാക്കാരെ കുറിച്ച് കൊരിന്തിയാക്കാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം യു ലീവ് ലൈക്ക് എ കൊരിന്തിയൻ എന്നാണ് യു ലീവ് ലൈക്ക് എ കൊരിന്തിയൻ എഴുതിയെടുക്കണമെങ്കിൽ എഴുതിയെടുക്കാം ബൈബിൾ സ്റ്റഡി ആണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൊരിന്തിയാക്കാരെ പോലെ ജീവിക്കണം എന്ന് അപ്പൊ അറിയാലോ ആ ഒരു സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ലിവിങ് അമേരിക്കയിലെ ഒരു വലിയ ഫേമസ് സ്ഥലമാണ് ലാസ് വേഗസ് അവരുടെ പ്രധാന ഇൻകം അല്ലെങ്കിൽ വരുമാനം ഗാംബ്ലിങ്ങും ക്ലബുകളും കസിനോസും ഒക്കെയാണ് ലോകത്തിലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ആളുകൾ ഇവിടെ വരും വളരെ ഫേമസ് ആണ് അതുപോലെയുള്ള ഒരു പട്ടണം ആയിരുന്നു കൊരിന്തിയ പട്ടണം വെരി ഫേമസ് സിറ്റി ഇൻ ദ വേൾഡ് കർത്താവ് പൗലോസിനോട് പറഞ്ഞത് ആ കൊരിന്തിയ ആ പട്ടണത്തെ കുറിച്ച് അപ്പോസ്തോല പ്രവർത്തികൾ പതിനെട്ടാം അധ്യായം പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ എട്ടാം വാക്യം മുതൽ പത്താം വാക്യം വരെ ഒന്ന് വായിക്കാമോ കിട്ടിയവരങ്ങ് വായിച്ചു പെട്ടെന്ന് ആ കൊരിന്തിയ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ വായിക്കാം നിങ്ങൾ പതിനെട്ടിന്റെ എട്ട് മുതൽ പത്ത് വരെ കൊരിന്തയിൽ അനേകർ വചനം കേട്ട് വിശ്വസിച്ചു സ്നാനമേറ്റു രാത്രിയിൽ കർത്താവ് ദർശനത്തിൽ പൗലോസിനോട് നീ ഭയപ്പെടാതെ പ്രസംഗിക്ക മിണ്ടാതിരിക്കരുത് ഞാൻ നിന്നോടുകൂടെ ഉണ്ട് 
ആരും നിന്നെ കയ്യേറ്റം ചെയ്ത് ദോഷപ്പെടുത്തുകയില്ല ഈ പട്ടണത്തിൽ എനിക്ക് ആ വളരെ ജനമുണ്ട് എന്നരളി ചെയ്തു അങ്ങനെ പട്ടണത്തെ കുറിച്ചുള്ള അരുളപ്പാട് ആ ദൈവ ശബ്ദമാണ് കൊരിന്തിയിൽ വേല ചെയ്യാൻ പൗലൂസിനെ ശക്തീകരിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ വാക്യം വായിപ്പിച്ചത് ഇനി നമുക്ക് കൊരിന്തിയ സഭയിലെ കുറിച്ച് പറയാണ് കൊരിന്തിയ സഭയിൽ കൃപാവരങ്ങള് വികലമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു കൂടാതെ മറ്റു പല പ്രശ്നങ്ങളും ആ സഭയിലുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അതിലോട്ടൊന്നും പ്രവേശിക്കുന്നില്ല ഈ വിവരങ്ങളൊക്കെ ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അപ്പോസ്തോലൻ അറിഞ്ഞിട്ട് അവരെ ബോധവൽക്കരിക്കുകയാണ് ആ ബോധവൽക്കരണം ആ കാലഘട്ടത്തിലെ കൊരിന്തിയ സഭയ്ക്ക് മാത്രമായിരുന്നില്ല പ്രിയ ജീവിതനമേ പകരം ഈ സമയത്തു പോലും എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എഴുതപ്പെട്ട ലേഖനമാണ് ഈ സമയത്തു പോലും നമ്മുടെ വർത്തമാന കാലഘട്ടത്തിലും വർത്തമാന കാലത്തിലും പ്രയോജനമാകത്തക്ക നിലയിൽ ഉള്ളതാണ് ഓ അത് എത്ര ഭയങ്കരമാണ് അല്ലേ അമേൻ ഒന്ന് വരുന്ന പതിനഞ്ച് അധ്യായം ഉയർപ്പിന്റെ അധ്യായമാണ് റിസറക്ഷൻ ചാപ്റ്റർ എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് പുതിയ നിയമത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ അധ്യായങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഒന്ന് വരും തീർപ്പാനഞ്ചാം അധ്യായം ഒന്ന് വരും തീർപ്പാനഞ്ചാം അധ്യായം എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു 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 അധ്യായമാണ് അമ്പത്തി എട്ട് വാക്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഈ മക്കളെ ഞാൻ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഈ പതിനഞ്ചാം അധ്യായം ഒന്ന് കാണാതെ പഠിക്കാൻ ഞാനൊന്ന് ശ്രമിച്ചു കേട്ടോ പക്ഷെ എന്നെ കൊണ്ട് അത് സാധിച്ചില്ല കാരണം ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കുന്നില്ല അത് കുഞ്ഞുങ്ങൾ കുട്ടികളായിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ അതൊക്കെ പഠിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതിലെ ഓരോ വാക്യങ്ങളും എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ ആ പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ചാം അധ്യായം മുഴുവൻ കാണാതെ പഠിച്ചാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാനൊന്ന് നോക്കിയായിരുന്നു ഇപ്പൊ കാണാതെ പഠിക്കാന്ന് പക്ഷെ എന്നെ കൊണ്ട് അത് വളരെ പാടായിട്ട് വരുന്നു ഈ ഒരു സമയത്ത് എല്ലാ ദിവസവും അത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചാൽ ഭയങ്കര രൂപാന്തരം തമ്മിൽ ഉണ്ടാകും പ്രിയരെ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ വരുമ്പോഴാണ് പുനരുദ്ധാനം അല്ലെങ്കിൽ ഉയർപ്പ് എന്ന വിഷയം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് കൊരിന്തിയ സഭയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വിശ്വാസികളിൽ ഒരു കൂട്ടര് ക്രിസ്തു മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ടു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ അവർ ചിലർ മരിച്ചവരുടെ പുനരുദ്ധാനത്തെ നിഷേധിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ പൗലൂസ് പറയുന്നത് ക്രിസ്തു മരിച്ചിട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്ന് പ്രസംഗിച്ചു വരുന്ന അവസ്ഥയ്ക്ക് മരിച്ചവരുടെ പുനരുദ്ധാനം ഇല്ല എന്ന് നിങ്ങളിൽ ചിലർ പറയുന്നത് എങ്ങനെ നോക്കിക്കേ ശ്രദ്ധിച്ചേ ആ ചിലർ കൊരിന്തി സഭയിലെ ചില വിശ്വാസികൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതോടെ എല്ലാം അവസാനിച്ചു എന്നായിരുന്നു ആ ചിന്താഗതി ഇപ്പോഴും ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് പ്രിയരെ അതിപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഉള്ളവർക്കും അങ്ങനെയുണ്ട് ഓ ഒരൊറ്റ ജീവിതമേ ഉള്ളൂ മരിച്ച പിന്നെ എന്നാ മരിച്ച പിന്നെ സംഭവ എന്നാ സംഭവിക്കുന്ന നമുക്കറിയത്തില്ലല്ലോ ഇതുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തിലെ ജീവിതമൊക്കെ അടിച്ചു പൊളിച്ച് ജീവിച്ചോണം ഈ കാഴ്ചപ്പാട് ഇപ്പോഴും മനുഷ്യർക്കുണ്ട് ദൈവ മക്കളെ ഈ ലോക ജീവിതത്തിൽ നാം എത്രയൊക്കെ യാതനകള് കഷ്ടതകള് പ്രയാസങ്ങള് രോഗങ്ങള് സഹിച്ച് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് വിട്ട പറഞ്ഞാലും എന്തൊക്കെ വട്ട് ഓവർ ഇറ്റ് മേ ബി ക്യാൻസറോ പാർക്കിൻസൺ ഡിസീസോ ഹാർട്ട് ഡിസീസോ യുനൈമിറ്റ് എന്തൊക്കെ വന്നാലും അതൊന്നും നമ്മെ പരാജയപ്പെടുത്തത്തില്ല കാരണം നമുക്കൊരു ഉയർപ്പുണ്ട് ഹാ അത്ര ഭയങ്കര മർമ്മമാണ് വീര് ക്രൈസ്തവീകതയുടെ ഏറ്റവും പരമപ്രധാനമായ വിഷയമാണ് ഉയർപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പുനരുദ്ധാനം അമേൻ സ്തോത്രം വീണ്ടും നമ്മൾ അക്കര നാട്ടിൽ വെച്ച് കാണും നമ്മൾ മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പുനരുദ്ധാനമുണ്ട് ഒരു ഉയർപ്പുണ്ട് കർത്താവ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റതുപോലെ കർത്താവ് മരണത്തെ മരണം കൊണ്ട് പരാജയപ്പെടുത്തി ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റതുപോലെ നമ്മളും അല്ലെ നാമും ഒരിക്കൽ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും യേശുവിന്റെ ഉയർപ്പിന്റെ ശ്രേഷ്ഠതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇന്ന് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണിത് 
വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണമേ ബൈബിൾ സ്റ്റഡിയിലെ പുനരുദ്ധാനത്തെ കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഉയർപ്പിനെ കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള ഒരു അറിവ് നമുക്ക് ഈ നാളുകളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം നമ്മുടെ കർത്താവ് മരണത്തിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റവനാണ് അതുപോലെ ഒരു വിശ്വാസിക്കും പുനരുദ്ധാനമുണ്ട് എന്ന് പൗലൂസ് ഈ അധ്യായത്തിൽ ഉറപ്പിക്കുകയാണ് പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ കൂടിയാണ് പതിനഞ്ചാം അധ്യായം വായിച്ച് നമ്മൾ സന്തോഷിക്കണം നമ്മൾ ധ്യാനിക്കണം വീണ്ടും വീണ്ടും അത് വായിച്ചോണം അപ്പൊ ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന പുതിയ നിയമത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തീയ ഉപദേശത്തിന്റെ ഉപദേശത്തിന്റെ ഫണ്ടമെന്റൽ അടിസ്ഥാനമാണ് ഉയർപ്പ് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാവേ പുതിയ നിയമത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തീയ ഉപദേശത്തിന്റെ ഫണ്ടമെന്റൽ അല്ലെങ്കിൽ അടിസ്ഥാനമാണ് ഉയർപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പുനരുദ്ധാനം എന്ന വിഷയം അടിസ്ഥാന തത്വം എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും ഒന്നുകൂടെ നല്ലത് ക്രൈസ്റ്റ് ഡെത്ത് ആൻഡ് റിസറക്ഷൻ ഇസ് ദ സെൻട്രൽ തീം ടു ദ ഗോസ്പൽ ഇഫ് ക്രൈസ്റ്റ് is not raised preaching is a waste of time faith is worthless we are still living in sin no aa padam ningal sadhichirunno pudhi nimithile ella upadesha satyangalum adisthana pettirikkunnathu punaruthana enna vishayathilana alle mudirpa punaruthana aan pradhana petta vishayam യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശീകരണവും യേശുവിന്റെ പുനരുദ്ധാനവുമാണ് ക്രൈസ്തവികതയുടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉപദേശത്തിന്റെ സെൻട്രൽ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പുരത്തെഴുന്നേറ്റ ക്രിസ്തുവിന്റെ ആ ഇമേജറി ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആ സാദൃശ്യം എന്താ പറയുന്നത് അതിന്റെ മലയാളത്തിൽ ആ രൂപം ഒന്ന് മനസ്സിൽ ഒന്ന് പിക്ചർ ചെയ്ത് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്തേ പ്രിയരെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഒന്ന് അതൊന്ന് കൊണ്ടുനാട്ടെ നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടിരുന്ന ഫിഗർ ഏതാ ആ ഒരു രൂപം ഏതാ ക്രോഷിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിന്റെ ആ പ്രതിബിംബമാണ് ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ളത് ക്രോഷിക്കപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കുരിശിൽ കിടക്കുന്നത് എന്നാൽ പ്രിയരെ അതുപോലെ തന്നെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ക്രിസ്തുവിന്റെ സാദൃശ്യവും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും സൂക്ഷിക്കണം പോലീസ് ശക്തമായിട്ട് കുരുന്തിനോട് പറയുക പതിനാലാം വാക്യത്തിൽ പതിനഞ്ചിന്റെ പതിനാലാം വാക്യം അത് തന്നെ നമ്മൾ വായിച്ചല്ല ക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രസംഗം വ്യർത്ഥം നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസവും വ്യർത്ഥം പിന്നെ പറയാ മരിച്ചവർ ഉയർക്കുന്നില്ല എന്ന് വരികിൽ ദൈവം ഉയർപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ക്രിസ്തുവിനെ അവൻ ഉയർപ്പിച്ചു എന്ന് ദൈവത്തിന് വിരോധമായി സാക്ഷ്യം പറയാൽ ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിന് കള്ളസാക്ഷികൾ എന്ന് വരും കണ്ടോ കർത്താവ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രസംഗിക്കാൻ ഒന്നുമില്ലെന്നേ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാനും ഒന്നുമില്ല അതായത് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസവും പ്രവർത്തനവും വ്യർത്ഥമാണെന്ന് പൗലൂസ് ഉറപ്പിച്ചു പറയുകയാണ് വാത്സലെ ദൈവജനമേ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് യേശുവിന്റെ ഉയർപ്പെടുത്തങ്ങ് മാറ്റി ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കിക്കേ എന്നിട്ടൊന്ന് ചിന്തിച്ച് യേശുവിന്റെ ഉയർപ്പെടുത്ത് മാറ്റിയാൽ അത് വെറും ശൂന്യമാണെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത് വെറും സീറോയാണെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത് ഇഫ് ക്രൈസ് നോട്ട് റേസ്ഡ് ബിലീവിങ് ഈസ് യൂസ്ലെസ് ആണെന്നാ പോലീസ് പറയുന്നത് അപ്പം ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉയർപ്പിന്റെ ശ്രേഷ്ഠത നമ്മൾ ആ പോയിന്റ് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നു പുതിയ നിയമത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തീയ ഉപദേശത്തിന്റെ ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെ അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ഒരു അടി ഫണ്ടമെന്റൽ ആണ് ഉയർപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിന്റെ ഉയർപ്പല്ല പുനരുദ്ധാനം എന്ന വിഷയം അടിസ്ഥാന തത്വം ആണ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ തെറ്റില്ല രണ്ടാമത് മനസ്സിൽ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകുന്നില്ല ആകെ നമുക്ക് ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ഒക്കെ അല്ലേ ഉള്ളൂ രണ്ടാമതായിട്ട് യേശുവിന്റെ ഉയർപ്പിന്റെ ശ്രേഷ്ഠത എന്ന് പറയുന്നത് ക്രൈസ്തവ മാർഗത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നല്ല ഇന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് മനസ്സിലോർത്തോണേ ക്രൈസ്തവ മാർഗത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നല്ല ഇന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു 
ഇത് തെളിയിക്കപ്പെട്ടത് കർത്താവിന്റെ ഉയർപ്പിലൂടെയാണ് പുനരുദ്ധാനത്തിലൂടെയാണ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ യേശു ക്രിസ്തു നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഇന്നും ജീവിക്കുന്നത് ഓ കർത്താവ് ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു കർത്താവ് എന്നും ജീവിക്കുന്നു കർത്താവ് എപ്പോഴും ജീവിക്കുന്നു ഒരു പഴയ പാട്ട് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഹാ ഹല്ലേ ലുയ ജയം ഹല്ലേ ലുയ യേശു കർത്താവ് ജീവിക്കുന്നു ആ ഹാ ഹല്ലേ ലുയ ജയം ഹല്ലേ ലുയ യേശു കർത്താവ് ജീവിക്കുന്നു ഈ ലോകത്തിലുള്ള റിലീജിയൻസിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പഠിച്ചു നോക്കി എല്ലാ റിലീജിയൻസിനെ എടുത്തൊന്ന് അല്പം ഒന്ന് പഠിക്കണേ സകല രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെ നോക്കിക്കേ സകലവിധമായ ഇസങ്ങളെയും നോക്കിക്കേ ഈ ലോകത്തിലൊക്കെ തോരും മതങ്ങളുള്ള ഹിന്ദു മതമുണ്ട് മുസ്ലിം മതമുണ്ട് ജൈന മതമുണ്ട് ബുദ്ധ മതമുണ്ട് പിന്നെ കിടക്കുക കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഉണ്ട് രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് നോക്കിയ കോൺഗ്രസ് ഉണ്ട് റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടി ഉണ്ട് ഡെമോക്രാറ്റിക് ഉണ്ട് ഇതിന്റെ എല്ലാ സ്ഥാപകൻ ഒരിക്കൽ ജീവിച്ചിരുന്നു ആ സ്ഥാപനത്തിന്റെ മെയിൻ ഉപജ്ഞാതാവ് ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെ പറ്റുമോ പ്രിയരെ ഇല്ല ആ നേതാക്കന്മാരുടെയൊക്കെ ഹിസ്റ്ററി നമ്മള് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫോർമേഷന് വേണ്ടി പരിശോധിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ മിക്കവാറും മെസ്സേജ് കൊടുക്കേണ്ടതുകൊണ്ടും ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ടൊക്കെ എപ്പോഴും ഞാൻ ഈ ഗൂഗിളിൽ ചെന്നിട്ട് നോക്കും ഓരോ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ യാഹുവിലൊക്കെ കാണും നമ്മൾ അവരുടെ ഇൻഫോർമേഷനൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഞാനൊരു എബ്രഹാം ലിങ്കൻ അങ്ങ് എടുത്തു എബ്രഹാം ലിങ്കന്റെ ഇൻഫോർമേഷൻ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അന്നേരം അത് ഗൂഗിളിൽ പോയി സെർച്ച് ചെയ്യും അപ്പം ഗൂഗിളിലേക്ക് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് എബ്രഹാം ലിങ്കൺ അങ്ങോട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ ഫസ്റ്റ് പേജിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങളത് നോട്ട് ചെയ്തോണേ ഇനി ഇനിയെങ്കിലും എബ്രാൻ ലിങ്കനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ല ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ കൊച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നോക്കിക്കോ ഒരു വർഷ ആ എബ്രാൻ ലിങ്കന്റെ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ തന്നെ ഒരു വർഷത്തിന്റെ തുടക്കം കാണാം അതുപോലെ മറ്റൊരു വർഷത്തിന്റെ അവസാനവും കാണാം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തൊന്ന് പിന്നെ ഒരു വരയിട്ടിട്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് അല്ലേ അവരുടെ പേരിന്റെ കൂടെ ഒരു വർഷത്തിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാണാൻ കഴിയും രണ്ട് ആണ്ടുകൾ കാണും ഉദാഹരണത്തിന് ആയിരത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഹൈഫൻ പിന്നെ എത്രയാ രണ്ടായിരം രണ്ടായിരത്തി പത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റെട്ടോ ഞാൻ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പത് ഹൈഫൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് അപ്പൊ ആ വർഷം കാണിക്കുന്ന എന്താണ് ആ കാലയളവിലാണ് ആ സ്ഥാപകൻ ആ വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ആ മാന്യ വ്യക്തി മാന്യ വ്യക്തി ജീവിച്ചിരുന്നത് എന്നാണ് ആ മാന്യ വ്യക്തി ജീവിച്ചു മരിച്ചു അവിടം കൊണ്ട് ആ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതം കഴിഞ്ഞു ഇനിയും നിങ്ങൾ ചെറിയൊക്കെ പേജ് എടുത്തു നോക്കുമ്പം ഒബ്സേർവ് ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ ആ മതസ്ഥാപകരുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ സമൂഹത്തിലെ ഉന്നത സ്ഥാനത്തിരുന്നവരുടെ ഒക്കെ കല്ലറകൾ ഇപ്പോഴും വളരെ ഭദ്രമായി സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അതും വളരെ പ്രൊട്ടക്ഷനോടുകൂടിയാണ് ഈ സെമിത്തേരിയിലെ കല്ലറകളൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്രിയതി മഹാത്മാ ഗാന്ധിജിയുടെ ഗാന്ധിജിയുടെ കല്ലറ എവിടെയാ നമുക്കറിയാല്ലോ എവിടെയാ രാജ്ഘട്ടില്ല അല്ലെ ഒക്ടോബർ രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പത് ജനിച്ചു ജാനുവരി മുപ്പത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ മരിച്ചു മുസ്ലിം മതത്തിന്റെ സ്ഥാപകനായ പ്രൊഫറ്റ് മുഹമ്മദിന്റെ കലറ ദ ഗ്രീൻ ഡോം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് സൗദി അറേബ്യയിലാണ് സൗദി അറേബ്യയില് ഇസ്രയേലിൽ ചെന്നാൽ പലരുടെയും കലറുകൾ കാണാൻ കഴിയും പലരുടെയും കലർ ദാവീദിന്റെ കലറ് അബ്രഹാമിന്റെ കലറ് ഇന്നും വളരെ പരിഭാവനമായി കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് യോബിന്റെ കലറെ ഉണ്ട് എവിടെയാ സലാലയിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇവരൊക്കെ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചവരും ഓരോ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഉപജ്ഞാതാക്കളുമായിരുന്നു എന്നാൽ ഇവരിൽ നിന്ന് എല്ലാം വ്യത്യസ്തമായി അവരുടെ കല്ലറകൾ വളരെ ഭക്തിയോടെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ക്രൈസ്തവികതയുടെ ഏറ്റവും വലിയ അഭിമാനം എന്ന് പറയുന്നത് 
സഭയുടെ നാഥൻ ഒരിക്കൽ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നല്ല ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു എന്ന അഭിമാനത്തോടെ പറയാൻ കഴിയും അത് നമ്മുടെ കർത്താവാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു ദൈവജനമേ നമ്മുടെ കർത്താവ് ഒരു തുള്ളി രക്തം പോലും മിച്ചം വയ്ക്കാതെ നമുക്ക് വേണ്ടി ഊറ്റി തന്നവനാണ് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു നമ്മുടെ സഭയുടെ നാഥനായ ക്രിസ്തു നമ്മിൽ അല്ലെങ്കിൽ സഭാ അംഗങ്ങളായവരിൽ ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും അഭിമാനകരമായ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠകരമായ കാര്യമാണ് അത് ഓർക്കുമ്പോ എന്തു സന്തോഷമാണ് യഥാർത്ഥ ദൈവബൈദലിന്റെ ഉള്ളിൽ ക്രിസ്തു ജീവിക്കുന്നു ഈ ശ്രേഷ്ഠത ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രിയരെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു റിലീജിയൻ എടുത്തു നോക്കിയാൽ ഇങ്ങനൊരു ശ്രേഷ്ഠത അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയുമോ ഇല്ല ആർക്ക് പറയാൻ കഴിയും ദൈവമൊക്കെ പ്രത്യാശയുടെ തീരത്ത് ഇമ്പങ്ങളുടെ പറുതി തയ്യൽ എന്ന് ഹിന്ദു സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വ്യക്തിക്ക് വിളിച്ചു പറയാനുള്ള അവകാശമില്ല മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു പറയാനുള്ള അവകാശമില്ല ജൈന മതത്തിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു പറയാൻ അവകാശമില്ല നമുക്കും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് എന്നെ ഭയങ്കര മർമ്മ പ്രിയരെ കറൽ മാർക്സ് എന്റെ ഉള്ളിൽ ജീവിക്കുന്നെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ പറ്റത്തില്ല കാരണം കാറൽ മാക്സ് മരണത്തിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിട്ടില്ല മഹാത്മാ ഗാന്ധി ഗാന്ധിജി എന്റെ ഉള്ളിൽ ജീവിക്കുന്നു ഇപ്പോഴും എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഗാന്ധിജി ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ആർക്കും പറ്റത്തില്ല നമ്മളെല്ലാവരും റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഗാന്ധിജിയെ ഇറ്റ് വാസ് എ ഗ്രേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് പേഴ്സണാ റെസ്പെക്റ്റഡാ പേഴ്സണാ ഗാന്ധിജി മരണത്തിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിട്ടില്ല വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഓ ഞാൻ ഗാന്ധിജിയുടെ ഒരു നല്ല ഡിസൈപ്പിൾ ആണെന്ന് പറയാൻ കഴിയും അവന് അപ്പുറത്തൊന്നും നമുക്കൊന്നും അവകാശം പറയാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തു ും എന്റെ ഉള്ളിൽ ജീവിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും കാരണം യേശു ക്രിസ്തു മരണത്തിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റവനാണ് അത് തെളിയിക്കപ്പെട്ട സത്യമാണ് അതൊരു മിത്ത അല്ല പ്രിയ അതുകൊണ്ട് യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരായ ദൈവമക്കൾ മരിച്ചാലും ഒരിക്കൽ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും നാം എല്ലാവരും രൂപാന്തരപ്പെട്ട് നാം അവന്റെ ശരീരത്തോടെ അനുരൂപര അനുരൂപമായ രൂപാന്തരപ്പെടും നാം സ്വർഗീയന്റെ പ്രതിമ ധരിക്കും നാം അവനോട് സാദൃശ്യം സാദൃശ്യന്മാരാകും യേശുവിന് സ്വന്തം രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ച ഓരോ ദൈവവൈദ്യനും പറയാൻ കഴിയും യേശു മരണത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തി മൂന്നാം നാൾ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു വന്ന് ആ യേശു ക്രിസ്തു ജീവിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ എത്ര അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട വാട്ട് എ ബ്ലസ്ഡ് പീപ്പിൾ വി ആർ നാം ക്രിസ്തുവിലാണ് വസിക്കുന്നത് ക്രിസ്തു നമ്മിലും വസിക്കുക ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഹിതത്തിന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കും ക്രിസ്തു പറയുക കർത്താവ് പറയുക മോനെ ഇവിടെ നിർത്തിയത് നിന്റെ ജോലി മോളെ നിന്റെ ജോലി ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിർത്തിയത് നീ എന്നോട് പോര് അല്ല എന്റെ വേല ചെയ്യാം അല്ല നീ ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ട് പോകണ്ട അല്ല നീ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് നീ ആഫ്രിക്കയിൽ പോയി താമസിച്ചു അല്ല ഇന്ത്യയിൽ പോയി നീ വില ചെയ്തു കർത്താവ് പറയാണ് അവിടെ വെച്ച് അങ്ങ് നിർത്തിക്കോണം കർത്താവിലാണ് നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിലാണ് ക്രിസ്തുവിൽ അതൊരു ഭയങ്കര മർമ്മ അവൻ അമേൻ എന്നില്ല ഞാൻ ഇനി അവനിലുവ എന്ന് പറയുന്ന ആത്മ ബന്ധം ഇതാണ് ക്രൈസ്തവികതയുടെ പ്രത്യേകത അത് തെളിയിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉയർപ്പിലൂടെയാണ് യേശു എന്നിൽ ജീവിക്കുന്നു യേശു സ്വർഗത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു മറ്റുള്ള മത നേതാക്കന്മാരുടെ കല്ലറകൾ തുറക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല അവരാരും ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിട്ടില്ല ഒരുവൻ മാത്രം മരണത്തെ മരണം കൊണ്ട് തോൽപ്പിച്ച് മരണത്തിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് അതാണ് ക്രിസ്തു ഓ തന്നെ ഭയങ്കര പ്രത്യാശയല്ലേ ഫൈസലോട് ഭയങ്കര ഇതൊരു വലിയ മർമ്മ പ്രിയരെ ഇത് കർത്താവ് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തത് അപ്പോസ്തോനായ പൗലൂസിനാണ് പൗലൂസിനാണ് ആ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചത് ശിഷ്യന്മാർക്കൊന്നും അതൊന്നും അത്രയ്ക്ക് ആ ഒരു 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 ഭാഗ്യം കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു പോയിന്റ് നയൻ ഫോർട്ടി ടു അല്ലേ അടുത്ത ഒരു പോയിന്റ് ഒരു ശ്രേഷ്ഠത കർത്താവിന്റെ ഉയർപ്പിലൂടെ സാ 
ധാന്യ പദ്ധതികളുടെ സമ്പൂർണ്ണ പരാജയമാണ് കഥാവിന് ഉയർത്തരുന്ന അല്പ പുനരുദ്ധാനമൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഓർത്തോണേ സാധാന്യ പദ്ധതികളുടെ സമ്പൂർണ്ണ പരാജയമാണ് കഥാവിന്റെ ഉയർപ്പ് ദൈവസഭയുടെ ആവിർഭാവത്തിനും ദൈവമക്കൾക്കും എതിരെ മുൻകൂട്ടി പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്ന സാത്താന്റെ സർവ പദ്ധതികളെയും അടിച്ചൊതുക്കി അതിനെ എല്ലാം തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കി ഏതിലൂടെയാണ് കർത്താവിന്റെ ഉയർപ്പിലൂടെ അതൊരു ഭയങ്കര ഒരു ശക്തമേറിയ ഒരു മർമ്മല്ലേ താൽവറി ക്രൂശിൽ യേശു യാഗമായി തീർന്നു അവിടെ കൊണ്ട് യേശു മരിച്ചിരുന്നെങ്കിലൊന്ന് ഓർത്തു നോക്കി അതൊരു സമ്പൂർണ്ണ പരാജയമായി തീർന്നതിനെ ദൈവജനമേ ആദാം തുടങ്ങിയ വൻ ശ്രേഷ്ഠന്മാരായ എല്ലാവരും മരിച്ചു അതുപോലെയുള്ള ഒരു സാധാരണ മരണമായിരുന്നു യേശുവിൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശുവിന് സംഭവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു മരണം മാത്രമേ യേശുവിന് സംഭവിച്ചിരുന്നെങ്കിലോ അതുകൊണ്ട് സമ്പൂർണ്ണ വിജയം എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ പ്രിയരെ പറ്റത്തില്ല എന്നാൽ സമ്പൂർണ്ണ വിജയം ആയതെപ്പോഴാ കർത്താവ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റതോടു കൂടിയാണ് കർത്താവിന്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പോടു കൂടിയാണ് എന്നോർക്കണം യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എല്ലാവരും മരിച്ച കൂട്ടത്തിൽ യേശുവും മരിച്ചു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒരു പ്രത്യേകതയോ ഒന്നും തന്നെ അവിടെ പറയാനില്ല പ്രിയ രവിചരമേ പക്ഷെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിച്ചേ യേശു മരിക്കുകയും ഉയർത്തെഴു നിൽക്കുകയും ചെയ്തു അതാണ് യേശു തിരുവഴുത്തിൻ പ്രകാരം മരിച്ചു തിരുവഴുത്തുകളിൻ പ്രകാരം അല്ലെ അടക്കപ്പെട്ടു തിരുവഴുത്തിൻ പ്രകാരം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്നുള്ള പൗലൂസ് അവിടെ സ്ഥാപിക്കുക ആ വാക്യം മറന്നു പോകല്ലേ സാത്താന്റെ സമ്പൂർണ്ണ പരാജയം എന്ന് പറയുന്നത് യേശുവിന്റെ ഉയർപ്പിലൂടെയാണ് എന്ന് നാം ഇന്ന് രാത്രി മനസ്സിലാക്കിയേ പറ്റൂ നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് വിരോധമില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്ന ഇടത്തിരുന്നു കൊണ്ട് കരങ്ങളെ ഉയർത്തി ഒന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്തട്ടെ ബൈബിൾ സ്റ്റഡി ആണെന്ന് എനിക്കറിയാം ടീച്ചിങ് ആണെന്ന് അറിയാം എങ്കിലും ഒന്ന് സ്തോത്രം പറഞ്ഞാട്ടെ ദൈവജനമേ യേശു ജയിച്ചവൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ യേശു മരണത്തെ കീഴടക്കിയത് കൊണ്ടാണ് ധൈര്യമായിട്ട് പറയുന്നത് പേടി എന്നെ ഇച്ചിരി ധൈര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു യേശു മരണത്തെ കീഴടക്കിയത് കൊണ്ടാണ് യേശു ജയിച്ചവൻ എന്ന് നാം പറയുന്നത് മരണത്തെ മരണം കൊണ്ട് പരാജയപ്പെടുത്തിയവനാണ് യേശു ക്രിസ്തു അതുകൊണ്ടാണ് പൗലൂസ് ഈ പതിനഞ്ചാം അധ്യായം എന്ന് പറയുന്ന എന്റെ ദൈവജനമേ ഭയങ്കര ഒരു ഇൻക്രെഡിബിൾ അമേസിംഗ് ചാപ്റ്റർ ആണ് വൺ ഓഫ് ദ അമേസിംഗ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ ദ ബുക്ക് ഓഫ് കോഴിഞ്ചിയൻസ് ഇത് കാണാതെ തന്നെ പഠിക്കണം എന്നുള്ള എൻ്റെ ഒരു വാശ്യ പക്ഷെ സമയം സമയം എനിക്ക് കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അതിനകത്ത് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഈ വാക്കിംഗ് ഈ പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിലെ എല്ലാ വാക്യങ്ങളും കാണാതെ പഠിച്ച് സാജം ബ്രദറിനോടും ബിജി സിസ്റ്റോടും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അയച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒക്ലോമ സിറ്റിയിലാണെങ്കിൽ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുതരാം ഞാൻ പ്രോമിസ് ചെയ്യുകയാണ് അത് കേട്ടോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പൗലൂസ് പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ മരണത്തെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം ഉണ്ട് കേട്ടോ അതൊന്ന് വായിക്കാമോ പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ ധരിക്കുമ്പോൾ മരണം നീങ്ങി ജയം വന്നിരിക്കുന്നു എന്നെഴുതിയ വചനം നിവർത്തിയാകും ഹേ മരണമേ നിന്റെ ജയം എവിടെ ഹേ മരണമേ നിന്റെ വിഷമുള്ള എവിടെ മരണത്തിന്റെ വിഷമുള്ള പാപം പാപത്തിന്റെ ശക്തിയോ ന്യായ പ്രമാണം നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം നമുക്ക് ജയം നൽകുന്ന ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ആകയാൽ മതി മതി അത് മതി അത് മതി താങ്ക് യു കഥാവിനെ ദാസ്യ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ വലിയൊരു ശുശ്രൂഷയാണ് ഇത് അപ്പൊ ഓ ഡെത്ത് വെർ ഈസ് യുവർ ഓ ഹേറ്റ് വെർ ഈസ് യുവർ വിക്ടറി 
എന്റെ ധൈര്യം ആ വാക്യം ധ്യാനിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ വാക്യം എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും പ്രിയരെ ആ വാക്യത്തിനകത്ത് ലയിച്ചിരിക്കണം ആ ലയിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭത്തിലേക്ക് വന്നെങ്കിലേ നമുക്ക് ദൂതുകൾ കിട്ടത്തുള്ളൂ വേറൊന്നും സെൽഫോണോ ഒന്നും അന്നേരം അടുത്ത് വെക്കരുത് ലയിച്ചിരിക്കുന്ന ആത്മലയനത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് പല ദൂതുകൾ ഇവം തരും അത് ഈ പൗലൂസിന് മാത്രമല്ല മാത്യു ഹെൻഡ്രിക്ക് മാത്രമല്ല പ്രിയരി നമ്മക്കൂടെ വെച്ചിരിക്കുന്നു നമ്മളത് എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഈ ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സും ഈ സെൽഫോണും ഫോണും എപ്പോഴും ഇതിങ്ങനെ ഇരിക്കുമല്ലേ അതൊക്കെ മാറ്റേ പറ്റൂ ഈ ഓ ഡെസ് വെറീസ് യുവർ സ്റ്റിങ് ഓ ഹെഡ്സ് വെറീസ് യുവർ വിക്ടറി മരണത്തിന്റെ വിഷമുള്ളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ 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 പറ പാപം അമേൻ ഹാലുയ്യോത്രം എന്നിട്ട് പറയാ താങ്ക്സ് ബി ടു ഗോഡ് ഹു ഗീവ്സ് അസ് ദ വിക്ടറി ത്രൂ അവർ ലോ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് പൗലൂസ് ധൈര്യത്തോടെ വാക്യം വിളിച്ചു പറയാനുള്ള കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല യേശു ക്രിസ്തു മരണത്തെ കീഴടക്കിയത് കൊണ്ടാണ് ഓ ആ വാക്യ എന്നെ ഭയങ്കര വാക്യമെന്നറിയോ കൊരിന്ത്യ സഭയിലുള്ളവരെ ബോധവാന്മാരാക്കി വളരെ ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് പൗലൂസ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ ഇന്നും ഇത് റിലവെന്റ് ആണ് റിലവെന്റ് എന്നുള്ളത് മലയാളം തന്നെ ഇന്ന് റിലവെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നും ഇതിന് പ്രസക്തി ഉണ്ടെന്ന് ഇതൊരു ഇതൊരു മർമ്മമായിരുന്നു ആർക്കും അറിയത്തില്ലായിരുന്നു പ്രിയരി അങ്ങനെ ആ പഞ്ചാധ്യായത്തിലുണ്ട് കേട്ടോ അത് നമുക്ക് പിന്നീട് നമുക്ക് പറയാം അത് മർമ്മം തന്നെ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ മർമ്മം പൗലൂസ് പൗലൂസിന് ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു അത് അദ്ദേഹം അവരോട് പറയുക അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക മരണത്തെ ഒരു വ്യക്തി ഒരു പേഴ്സൺ എന്ന നിലയിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് പൗലൂസ് പറയുകയാണ് ഹേ മരണമേ നിന്റെ ജയം എവിടെയാ ഹേ മരണമേ നിന്റെ വിഷമുള്ള എവിടെയാ ഹേ മരണമേ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് മരണത്തെ ജയിച്ചവനാണ് ഹേ മരണമേ നീ വിചാരിച്ചു ഈ ആറടി താഴ്ചയുള്ള കോവിഡൊക്കെ അവിടെ ഏഴടിയും കൂടെ വെച്ചു വേണമെങ്കിൽ ഈ ഏഴടി താഴ്ചയുള്ള ശവക്കല്ലറയ്ക്കകത്ത് എന്റെ കർത്താവിനെ ഓതുക്കാമെന്ന് നീ വിചാരിച്ചു അല്ലേ എന്നാൽ എന്റെ കർത്താവ് അമേ നിന്നെ അതാ ആ വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക മരണത്തെ തോൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മൂന്നാം നാൾ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റവനാണ് അതുകൊണ്ട് ഓ ഡെത്ത് വെറീസ് യുവർ പവർ ടു ഹട്ട് ഹിം Oh, where is your victory over death? Those who are in the grave will rise from the dead out of their graves and be set free for eternity. Oh, what a big deal. What a big deal. Oh, the big deal is Paulus. The big deal is the big deal. Paulus is the big deal. Hallelujah. കർത്താവ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ പാതാളമേ നിന്റെ ജയം എവിടെ എന്ന് ചോദിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു പ്രിയ ദേവജനമേ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ഒക്കലോമ പ്രയനിലുള്ള ദേവജനമേ കർത്താവ് മരണത്തെ കീഴടക്കിയത് കൊണ്ടാണ് താത്താന്റെ സമ്പൂർണ്ണ പരാജയവും നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ വിജയവും കൈവന്നതെന്ന് ഓർക്കണമേ അപ്പൊ നമ്മളാരാ അപ്പൊ നമ്മളാരാ പറഞ്ഞേ നമ്മൾ വിജയിച്ചവരാണ് നമ്മളെ കർത്താവ് കാരണമല്ലേ കർത്താവ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റത് കൊണ്ടല്ലേ അതല്ലേ ഒരു പണ്ടത്തെ ഒരു പാട്ടുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ പണ്ടൊക്കെ പാടി പാടുമായിരുന്നു ഇപ്പോഴും പാടൂല്ലേ ജയം ജയം അല്ലേ ലൂയ്യ അല്ലെ ജയം ജയം എപ്പോഴും ജയം 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 എപ്പോഴും ഇതൊക്കെ പാടണമെങ്കിൽ കർത്താവ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പാട്ട് ജന്മം പോലും കാണത്തില്ല പ്രിയരെ ഓർക്കണമേ ശ്രദ്ധിച്ച് മരണം പാപം ന്യായപ്രമാണം ഈ മൂന്ന് ശക്തികളും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉയർപ്പിനാൽ ഉയർപ്പിൽ തകർക്കപ്പെട്ടു കൊളോക്കിയൽ ലാംഗ്വേജ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാണ് അടിച്ചൊതുക്കി ഗ്രാമ ഗ്രാമത്തിലെ ഭാഷയാണ് കൊളോക്കിയൽ ലാംഗ്വേജ് അടിച്ചൊതുക്കി എന്നൊരു വിശ്വാസിക്ക് അമേൻ വിശ്വാസിയുടെ അമേൻ ഹലലുയ സ്തോത്രം ആ ആ എന്താ പറയുന്ന മരണത്തെ ജയിക്കാൻ കഴിയുന്ന അതുകൊണ്ട് പാപത്തെ ജയിക്കാൻ ന്യായ പ്രമാണത്തെ ജയിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ഈ ജയം നൽകിയത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം നമുക്ക് ജയം നൽകുന്ന ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ പതിനഞ്ചാധ്യായത്തിന്റെ അവസാനത്തെ വാക്കുകളിലേക്ക് വരുമ്പം പറയുന്ന പോലൂസ് നമ്മുടെ സഭയെ പാസ്റ്റർമാരൊക്കെ എപ്പോഴും പറയുന്ന വാക്കല്ലേ അപ്പം പ്രിയ ദൈവജനമേ നമുക്ക് ജയം തന്ന നമ്മുടെ കർത്താവിനൊന്ന് സ്വാത്രം ചെയ്യാമോ നിങ്ങൾക്ക് അതിനോട് പണക്കമില്ലെങ്കിൽ
നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പോകാം ഇനിയിപ്പം ഇപ്പൊ തീരാറായെന്ന് തോന്നുന്ന സമയം അപ്പൊ അടുത്തത് യേശുവിന്റെ ഉയർപ്പിന്റെ ശ്രേഷ്ഠതയാണല്ലോ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് യേശുവിന്റെ ഉയർപ്പിന്റെ ശ്രേഷ്ഠത മനസ്സിൽ ഓർത്തോണേ യേശുവിന്റെ വാക്കുകളുടെ സമ്പൂർണ്ണ നിവൃത്തിയായിരുന്നു പുനർ ഉയർപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് യേശുവിന്റെ വാക്കുകളുടെ സമ്പൂർണ്ണ നിവൃത്തിയായിരുന്നു ഉയർപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മത്തയുടെ സുവിശേഷം പെട്ടെന്നൊന്ന് വായിക്കാമോ മത്തയുടെ സുവിശേഷം മത്തയുടെ സുവിശേഷം ഞാൻ റഫറൻസ് പതിനാറാം തീയതി ഇരുപത്തൊന്നാം വാക്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നു അന്ന് മുതൽ യേശു താൻ എരുഷിലേമിൽ തുടങ്ങിയ ആ വാക്യമാണോ മത്തായി പതിനാറിന്റെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് അന്ന് മുതൽ യേശു താൻ എരുഷിലേമിൽ ചെന്നിട്ട് മൂപ്പന്മാർ മഹാപുരോഹിതന്മാർ ശാസ്ത്രിമാർ എന്നിവരാൽ പലതും സഹിച്ചു കൊല്ലപ്പെടുകയും മൂന്നാം നാൾ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും വേണ്ടത് എന്ന് ശിഷ്യന്മാരോട് പ്രസ്താവിച്ചു തുടങ്ങി മതി 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 നോക്കിക്കേ യേശുവിന്റെ വാക്ക് കർത്താവിന്റെ വാക്ക് കണ്ടോ കർത്താവ് പറഞ്ഞ കേട്ടോ യേശുവിന്റെ ആ വാക്ക് പോലെ അത് സംഭവിച്ചു ദാറ്റ് ഇസ് എക്സാക്ട്ലി വോട്ട് ഹാപ്പൺ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചില്ലേ സംഭവിച്ചു യേശുവിന്റെ വാക്കുകളുടെ നിവൃത്തിയായിരുന്നു കർത്താവിന്റെ ഉയർപ്പ് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും എന്നത് യേശു പറഞ്ഞിട്ട് വാക്ക് മാറ്റുമോ അപ്പൊ അടുത്തത് ഓർത്തോണെ അടുത്തൊരു വിഷയത്തിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് കിടക്കാം അടുത്ത ഒരു ശ്രേഷ്ഠത കർത്താവിന് ഉയർപ്പ് ക്രിസ്തുവിലായവർക്ക് ഒരു ഉയർപ്പുണ്ട് എന്നതിന്റെ ഉറപ്പ് ലഭിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് പുനരുത്ഥാനത്തിലൂടെ അല്ല കർത്താവിന് ഉയർപ്പിലൂടെ നമുക്കൊരു പുനരുത്ഥാനമുണ്ട് ക്രിസ്തുവിലായവർക്ക് ഒരു ഉയർപ്പുണ്ട് പുനരുത്ഥാനമുണ്ട് മരിച്ചു കഴിയുമ്പോ അതിന്റെ ഒരു ഉയർ അതിന്റെ ഒരു ഉറപ്പ് ഉറപ്പ് ഗ്യാരന്റി എന്താ പറയുന്നത് ഷുവർ ഷുവർ ഷുവറിറ്റി എന്താ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഉറപ്പ് ലഭിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുക ഒന്ന് വരുന്നില്ല ഒന്ന് വരുന്ന പതിനഞ്ച് അധ്യായത്തിൽ അങ്ങ് പെട്ടെന്നൊന്ന് വീണ്ടും വരാം അതിന്റെ ഇരുപത്തൊന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളൊന്ന് വായിച്ച് മനുഷ്യൻ മൂലം മരണം ഉണ്ടാകയാൽ മരിച്ചവരുടെ പുനരുത്ഥാനവും മനുഷ്യൻ മൂലം ഉണ്ടായി ആദാമിൽ എല്ലാവരും മരിക്കുന്നതുപോലെ ക്രിസ്തുവിൽ എല്ലാവരും ജീവിക്കപ്പെടും ഓരോരുത്തൻ താന്താന്ത നിരയിലത്രേ ആദ്യ ഫലം ക്രിസ്തു പിന്നെ ക്രിസ്തുവിനുള്ളവർ അവന്റെ വരവിങ്കൽ പിന്നെ അവസാനം അന്ന് അവൻ എല്ലാ വാഴ്ചയ്ക്കും അധികാരത്തിനും ശക്തിക്കും നീർക്കം വരുത്തിയിട്ട് രാജ്യം പിതാവായ ദൈവത്തെ ഏൽപ്പിക്കും അവൻ സകല ശത്രുക്കളെയും കാൽക്കീഴാക്കുവോളം വാഴേണ്ടതാകുന്നു ഒടുക്കത്തെ ശത്രുവായിട്ട് മരണം നീങ്ങി പോകും സകലത്തെയും ആ വാക്യം നമുക്കൊരു ഉയർപ്പുണ്ട് എന്നതിന്റെ ഒരു ഉറപ്പ് തരുന്ന ഒരു വാക്യങ്ങളാണ് ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ഓർക്കണേ ഈ പഴയ നിയമ ഭക്തന്മാർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വെളിപ്പാട് കിട്ടിയിട്ടില്ലായിരുന്നു ചില ഭക്തന്മാർക്ക് ചിലർക്ക് മാത്രമായിരുന്ന ഈ പുനരുദ്ധാനത്തെ കുറിച്ചുള്ള വെളിപ്പാട് കിട്ടിയിരുന്നത് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഉയർത്തപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉദാഹരണത്തിന് ഇയോബ് എന്ന ഭക്തനെ എടുത്തു ഈ വെളിപ്പാട് ലഭിച്ചതായിരുന്നു ഇയോബിന് ഭയങ്കര കേട്ടോ ആ ഒരു ആ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ പഠിക്കുമ്പം ഭയങ്കര മിസ്റ്ററി അത് ഇയോബ് പറയുന്ന വാക്കുകൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എന്നെ വീണ്ടെടുക്കുന്നവൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നും അവൻ ഒടുവിൽ പൊടിമേൽ നിൽക്കുമെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു എന്റെ തൊക്ക് ഇങ്ങനെ നശിച്ച ശേഷം ഞാൻ ദേഹ സഹിതനായി ദൈവത്തെ കാണും ഞാൻ തന്നെ അവനെ കാണും അന്യനല്ല എന്റെ സ്വന്ത കണ്ണുകൊണ്ട് അവനെ കാണും എന്റെ അന്തരംഗം എന്റെ ഉള്ളിൽ ക്ഷയിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ ഓപ്പ് പത്തൊമ്പതിന്റെ ഇരുപത്തഞ്ചാം വാക്യമാണ് റെഫറൻസ് ആയിട്ട് എഴുതി എടുത്തു ഓർക്കണം ഒന്ന് ഓർത്തെ ഇയോബിന്റെ കാലത്ത് ന്യായ പ്രമാണമോ ഇന്നത്തെ പോലെ മാറ്റി കേന്ദ്രയുടെ കമന്ററിയോ യൂട്യൂബോ ഇന്റർനെറ്റോ ഇല്ലാതിരുന്ന കാലത്ത് അയ്യോബിനി മഹനീയമായ വെളിപ്പാട് കിട്ടിയെന്ന് ഓർക്കണം പ്രിയ യുവജനമേ അന്നത്തെ കാലത്ത് മരിച്ചാൽ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കൂ എന്നുള്ള പ്രത്യാശയോ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നും ഒരറിവും ഇല്ലാതിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ് അയ്യോബ് ജീവിച്ചിരുന്നത് ഓർക്കണം അയ്യോബിന്റെ ആ വിശ്വാസം ആ ഭയങ്കര ആയിരിക്കുന്നു വീണ്ടെടുപ്പുകാരനുള്ള വിശ്വാസം അവനിൽ വലിയ പ്രത്യാശ ഉളവാക്കി ഓഹ് ഇയോബിന്റെ ആ വാക്കുകൾ എന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്നെ എന്താ പറഞ്ഞേ 
ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്നെ ഉത്തേജിപ്പിച്ച ഞാൻ നിൻ ഞാൻ തന്നെ അവനെ കാണുമെന്നാണ് ഭയങ്കര വെളിപ്പാട് അയ്യോബന് കിട്ടിയത് ഇതാണ് ഉയർപ്പിന്റെ പുനരുത്ഥാനത്തെ കുറിച്ചുള്ള വെളിപ്പാട് പുനരുത്ഥാനത്തെ കുറിച്ചുള്ള വെളിപ്പാട് കിട്ടി ഇതുകൊണ്ട് ഇയോബിനെ പഴയ നിയമ ഭക്തന്മാരുടെ നിരയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിർത്തി ഞാൻ തന്നെ അവനെ കാണുമെന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ശവക്കുഴി അവന്റെ തോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ശരീരം അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ ചർമ്മത്തെ തിന്നു കളഞ്ഞേക്കാം അവൻ തന്നെ ആ ശവക്കുഴിയിൽ മണ്ണോട് ലയിച്ചു പോയേക്കാം എങ്കിലും എന്റെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരന്റെ കാഹളമാദത്തിങ്കൽ ദേഹസഹിതനായി ദൈവത്തെ ഞാൻ കാണും ഇംഗ്ലീഷിൽ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ മൈ സ്കിൻ ഇസ് ഡിസ്ട്രോയിഡ് ദിസ് ഐ നോ ദാറ്റ് ഇൻ മൈ ഫ്ലഷ് ഐ ഷാൽ സി ഗാഡ് ദേഹസഹിതനായി ഞാൻ ദൈവത്തെ കാണും പ്രിയ ദൈവജനമേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തിനാണ് ഒത്തിരി ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നത് കഷ്ടതയോ പ്രയാസ രോഗവും ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കാൻ പോവുകയാണ് മരണം നമ്മെ ഇല്ലാതാക്കുന്നില്ല മരണശേഷവും നമ്മുടെ ആത്മാവ് നിത്യമായി സുബോധാവസ്ഥയിലാണെന്ന് ഓർക്കുക ഓഹ് ഉയർപ്പിന്റെ പുനരുത്ഥാനത്തിന്റെ പുത്തൻ പുലരിയിൽ പുനരുത്ഥാനം സമ്മാനിക്കുന്ന തേജസ്സിന്റെ പുതു ശരീരത്തോടെ ദൈവത്തെ മുഖാമുഖമായി കാണാമെന്നാണ് ജിയോബിന്റെ പ്രത്യാശ ഇന്ന് ഈ പ്രേലയിലായിരിക്കുന്ന നമുക്ക് ഈ പ്രത്യാശയുണ്ടോ പ്രത്യാശയുള്ള ഒരു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാമോ ഈ ശരീരം പുഴു തിന്നാലും നാം ദൈവവുമായിട്ട് മുഖാമുഖം കാണും ആ കാഴ്ച ഒരു ഭയങ്കര സംഭവമായിരിക്കും അല്ലേ ഒരു വൺ ഇയറിനെ വൺ ഇയർ നേരത്തെ കാണാ കാണുന്നത് ഒരു വർഷത്തെ കാണാ നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടെടുപ്പുകാരനെ കാണുന്നത് അല്ല കോടി സംവത്സരങ്ങൾ അനന്ത കോടി സംവത്സരങ്ങൾ ദൈവത്തോടു കൂടി നമ്മുടെ കർത്താവിനെ കണ്ടുകൊണ്ട് കർത്താവിന്റെ മഹത്വത്തെ കീർത്തിപ്പാനുള്ള അതുല്യ സന്ദർഭമാണത് പ്രിയ ദൈവജനമേ ഈ വെളിപ്പാട് നമുക്ക് ലഭിച്ചതോർത്ത് ഹല്ലലുയ ദൈവത്തെ ഒന്ന് സ്തുതിക്കണം ബൈബിൾ ക്ലാസ്സാണ് നമ്മള് ഹല്ലലുയ എങ്കിലും ദൈവത്തോട് നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കണം പുനരുത്ഥാനം അല്ലെ ഉയർപ്പിനോട് അനുബന്ധിച്ച് അനുസരിച്ച് ഒരു സങ്കീർത്തനത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വാക്യം വായിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ ദൈവവചന പഠനം ആ പഠനത്തിന് ഞാൻ വിരാമം കുറിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു സങ്കീർത്തനം പതിനേഴിന്റെ പതിനഞ്ചാം വാക്യം നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു വാക്യം അത് ഞാനോ നീതിയിൽ നിന്റെ മുഖത്തെ കാണും ഞാൻ ഉണരുമ്പോൾ നിന്റെ രൂപം കണ്ട് തൃപ്തനാകും മതി മതി നമ്മള് രാത്രി കിടന്നിട്ട് ഗുഡ് നൈറ്റ് പറഞ്ഞ് രാവിലെ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഡാഡി അല്ലെ മോളെ എന്ന് പറയുന്ന അല്ല കേട്ടോ അത് അമേ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ അന്ന് വെളിപ്പാട് കിട്ടിയതാ അമേ നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് പിന്നീട് ഒരിക്കലും ദൈവം കർത്താവ് അനുവദിക്കുകയാണ് അല്ലെ പറഞ്ഞുതരാം എല്ലാവരെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ക്രിസ്തുവിൽ എല്ലാവരെയും യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു താങ്ക് യു അവസരം തന്നതിൽ എനിക്ക് നന്ദി ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഗോഡ് ബ്ലസ് യു രാത്രി കാലം നമ്മളെ ഉറപ്പിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള വിലപ്പെട്ട ആലോചന പരിശുദ്ധാത്മാ നിറവിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു കേൾക്കുന്ന സ്വർഗസ്ഥി പിതാപുത്ര പരിശുദ്ധാത്മാവാം ക്രിയേക ദൈവത്തിന്റെ വിലപ്പെട്ട സാന്നിധ്യം ഭജന സംസാരിച്ച ഭക്തം കുടുംബത്തോടും മക്കൾ കുറ്റം കൂടും ആലയിലെ അഭിപ്രായം നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന മക്കളോടും ഇത് സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാവരോടും കൃത്യദാസന്മാരോടും പാടുന്നവരോടും പ്രാർത്ഥിച്ച ആഘടന എല്ലാ മക്കളോടും പൂലോട്ട സ്ഥല വിശുദ്ധന്മാരോടും ഇന്ന് വന്ന നേതൃത്വം കർത്താവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ മേഘ പ്രത്യേകമായിട്ടുണ്ടായിരിക്കുമാകട്ടെ ആമേൻ 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 ർത്താവിന് നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ഈ രാത്രിക്കാലം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട വചനം കേൾക്കുവാന്റെ കോണം കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിച്ചുവല്ലോ ദേവദാസിനെ കർത്താവ് നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചനായി നമുക്ക് താവിനെ സ്തുതിക്കാം വചനത്തിന്റെ ശക്തി അതിന്റെ ശക്തിയോടുകൂടി അഭിഷേകത്തോടു കൂടി അനുഗ്രഹത്തോടു കൂടി ഹല്ലലുയ ദേവജനത്തെ അറിയിപ്പാൻ്റെ കോണം തുറന്നു കർത്താവിന്റെ ദാസിനെ ഉപയോഗിക്കട്ടെ ഹല്ലലുയ സ്തോത്രം കർത്താവിന്റെ ഹല്ലലുയ അതെ ഉയർപ്പിനെ കുറിച്ച് ഹല്ലലുയ അതിന്റെ ശ്രേഷ്ഠതയെ കുറിച്ച് ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം ചുരുക്കമായിട്ട് ഉയരിപ്പാൻ്റെ കോണ്ടയായി തീർന്നുവല്ലോ കർത്താവിന് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ഹല്ലേലുയ കർത്താവിന് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം മരിച്ചവരുടെ പുനരുദ്ധാനം 
ഉയർത്തിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ ക്രിസ്തുവും ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിട്ടില്ല ഹല്ലെ ലുയ സ്തോത്രം ഹല്ലേ ലുയ സ്തോത്രം നിരാത്രി കാലം ഹല്ലെ ലുയ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉയർപ്പിന്റെ ശ്രേഷ്ഠത ആ റിസറക്ഷൻ പവറിനെ കുറിച്ച് ഹല്ലെ ലുയ ശക്തിയെ കുറിച്ച് ഹല്ലെ ലുയ സ്തോത്രം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ആ ശക്തിയുടെ വ്യാപാരം ഒന്ന് കടന്നു ചെല്ലുവാൻ തക്കോണം ഓ ഇടയാകട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഹല്ലെ ലുയ സ്തോത്രം കേൾപ്പിക്കപ്പെട്ട വചനത്തിന് മുമ്പാകെ നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം ഹല്ലെ ലുയ സ്തോത്രം ധൈര്യത്തോടെ ഹല്ലെ ലുയ മരണത്തിന് മുമ്പിലും ഹേ മരണമേ നിന്റെ വിഷമുള്ള ഇവിടെ നിന്റെ ജയം എവിടെ ഹേ മരണമേ നിന്റെ വിഷമുള്ള ഇവിടെ മരണത്തിന്റെ വിഷമുള്ള പാപം പാപത്തിന്റെ ശക്തിയോ ന്യായപ്രമാണം ഇത് മൂന്നിനെയും തോൽപ്പിച്ച് യേശുവിന്റെ ഹല്ലെ ലുയ ക്രൂശ് മരണത്തിനും ഉയർപ്പിലും കൂടിയാണ് ഹല്ലെ ലുയ സ്തോത്രം രാത്രി കാലം കേൾപ്പിക്കപ്പെട്ട വചനത്തിന് മുമ്പിൽ നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം തുറന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിലും കർത്താവ് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പ്രിയദേവദാസിനെയും കുടുംബത്തെയും അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ബാബുവിനായി സ്തോത്രം പ്രിയ സുസനായ സ്തോത്രം കുഞ്ഞുങ്ങളെ മൂന്ന് പേരെയും ഹവിലെയും ഫിന്നെയും എല്ലോറമോളെയും അതുപോലെ ക്രിസ്റ്റീനയും സാമിന് അമേന ആന്റോണിയെ ഓർത്തുകൊണ്ട് പ്രത്യേകം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവ് ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കൃപയിൽ പരിപാലിക്കട്ടെ കർത്താവിന് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം പ്രത്യേകിച്ച് കർത്താവിന്റെ ദാസൻ പസ് തോമസ് മാമിനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് തുറന്നു നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവദാസൻ നാട്ടിലേക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് കടന്നു പോകേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടായി ചില ആഴ്ചകൾക്ക് ശേഷം അത് മടങ്ങി വരുന്നുണ്ട് ദേവദാസന്റെ യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥന അപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടെ നമ്മെ എല്ലാവരെയും ദൈവകരങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാം ദൈവമായ കർത്താവ് നമ്മെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഈ രാത്രി കാലം ലൈനിൽ പങ്കെടുത്ത് എല്ലാവരോടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് പാട്ട് പാടിയ പ്രിയ അലിസാമുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു വചനം വായിച്ച ദൈവദാസി പ്രാർത്ഥിച്ചവരെ അല്ലെ ലുവിയ വചനം സംസാരിച്ച ദൈവദാസൻ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടെ നന്ദി അറിയിക്കും നാളെ രാവിലെ അഞ്ചു മണിക്കും ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കും നമുക്ക് മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയുണ്ടല്ലോ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായിട്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂടി വരാം ദൈവമായ കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ നാളെ വൈകിട്ട് നടക്കുന്ന പ്രയർ ലൈനിൽ കർത്താവിന്റെ ദാസൻ ഐവാഞ്ചല സിംജൻ ജേക്കബ് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്കതിൽ പങ്കെടുക്കാം ദൈവമായ കർത്താവ് നമ്മെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹി